Sí, así es, realmente hemos tenido la suerte que nos visite la gente del Colegio de Farmacéuticos con una inquietud realmente muy loable y bueno, y es una preocupación que nosotros tenemos en estos pocos días que llevamos en el gobierno y es de tratar por todos los medios de coordinar actividades tendientes a la, pre a la prevención de las adicciones. Así que bueno, yo simplemente públicamente quiero agradecer al, al colegio que realmente ha traído dos profesionales aquí eh, a, a dar esta, esta charla, esta disertación, que, que bueno, yo tuve la oportunidad esta mañana de ver este, el entusiasmo que tenían los más de 300 chicos que, que se llegaron al salón del centro comercial. Bueno, esta es una de las tantas acciones que lleva a cabo la municipalidad junto con la Junta de Participación Ciudadana. Sí, así es, lo charlábamos recién, bueno, mi idea es que podamos coordinar todas las actividades que hay de, en la ciudad tendiente a optimizar todos los recursos, no solo económicos, sino fundamentalmente los humanos, que por ahí son los, los más difíciles de conseguir. Bueno, desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, uno de los pilares fundamentales para esta charla aquí en Villa Rosario, bienvenida. Muchas gracias, nosotros queremos agradecer al municipio por su apertura y cómo se nota, a pesar de que hace poquito tiempo que están, cómo quieren cuidar de su gente y qué parte, la parte de los adolescentes y lo que va a ser el futuro de esta ciudad y cómo los quieren cuidar y contener para evitar los abusos y los daños que puedan llegar a tener con respecto a la salud. Así que los felicito por la iniciativa. Y nosotros, por supuesto, siempre dispuestos a colaborar con esto, porque es una de las funciones fundamentales de nuestro Colegio de Farmacéuticos. Bueno, estas, eh, esto, este apoyo que ustedes van brindando lo vienen haciendo desde hace tiempo en distintas localidades. Hace aproximadamente ocho años que vamos recorriendo las localidades de la provincia cuando nos lo requieren, como ahora por ejemplo, y lo ofrecemos permanentemente como una función social del profesional farmacéutico. Bueno, se desarrolló la primera parte, doctora, usted a cargo de la disertación, en esta primera parte charlando con los jóvenes de nuestra ciudad. Es así, traba, eh, charlando con los jóvenes y algunos profesores que estaban, porque después a la tarde tenemos con la comunidad y todo aquel que desee concurrir. Eh, es una problemática muy importante y tenemos que empezar a invertir en prevención. No esperar que ocurra el accidente de un niño o un adolescente intoxicado. Es cierto que la prevención demora en ver los frutos, demora en ver la espectacularidad que a veces es resolver el problema o el incendio, como llamamos nosotros, pero la prevención trae frutos a lo largo del tiempo y hoy tenemos muchas adolescentes que consumen, muchas adolescentes que van a ser mamá y traen al mundo niños con síndrome de abstinencia, tenemos adolescentes que a veces por falta de la buena información y educación sobre los efectos nocivos que producen tanto las drogas legales, el alcohol, el tabaco, como las ilegales, marihuana y cocaína, no pueden abrir su mente y saber que si ellos consumen poco, mediano o a largo plazo, el día de mañana no pueden ser hombres sanos, futuros, como yo hoy le decía, profesionales, trabajadores, y van a estar enfermos, porque hoy estamos viendo en algunos hospitales, si le hacemos examen, por ejemplo, eh, de la función hepática, chicos, adolescentes que ya tienen alterado su función hepática, porque hoy el consumo es muy importante, tanto en el varón como en la mujer y lo hacen cada vez en forma mayor y en menor edad. Doctora, en estas charlas hablamos sobre adicciones, quizás relacionemos mal, decimos adicciones y automáticamente hablamos de lo que es el consumo o el uso indebido de las drogas, pero en estas adicciones, ¿también se trata del tema, como usted lo mencionaba recién, el alcoholismo y el tabaquismo? Sí, nosotros mencionamos, eh, incido más en el alcoholismo que... Desde hace mucho tiempo, nosotros veíamos el síndrome alcohólico fetal que era producido, es lo que vamos a ver en el bebé, las malformaciones y las alteraciones, que vuelven a resurgir ahora estos casos porque por la cantidad que se consume y por la menor edad con la que consumimos y por supuesto porque tenemos adolescentes cada vez más jóvenes en etapa de embarazo. Entonces esto lo estamos viendo, pero no tenemos que olvidar también los medicamentos, porque yo tengo un porcentaje altísimo 
de ingesta de alcohol con medicamentos que tienen que estar resguardados en lugares como la farmacia y no tiene por qué un adolescente hacer mezclas ni la famosa jarra loca con los medicamentos que tengo en la casa o que consigo. Entonces esas cosas también yo las tengo que tener en cuenta y tengo que observarlo como familia, como profesor, como docente, como institución y como Estado porque esa es la forma, no me debo tampoco automedicar, porque es muy común, en vez de preguntarle a un facultativo o a un médico, y hoy lo vieron, lo vieron los que me escucharon cuando les dije, ¿a dónde van cuando les duele la cabeza? Toman, yo me tomo esto, yo me tomo, y me nombraban varios medicamentos. Entonces, hay que informar y educar que también esto puede ser dañino a la salud, que no se debe automedicar. Y esto hace ocho años que se viene haciendo y yo voy recorriendo, tengo el gusto y el placer de poder acompañar al colegio de farmacéuticos en el recorrido por el interior y la capital con el compromiso de poder cambiar esta sociedad. Creo que el... tenemos que empezar desde la familia, la escuela y las autoridades pero el compromiso tiene que ser entre todos y así podemos eh, vencer a esto que yo no le llamo flagelo, yo digo enfermedad, ¿por qué? Porque cuando empecemos a hablar de otra forma, la gente va a tener menos miedo de contar que su hijo pudo entrar o consumió. Entonces, si yo curo una angina, una neumonía, hay gente capaz de curarme y rehabilitarme a una persona adicta. Hoy se puede. Entonces tenemos que ayudar a que esto siga, ¿no es cierto?, y que no tengamos más chicos adictos, o por lo menos disminuir y poner un blindaje. para que no, Y eso se hace con prevención, pero de todos los días, y desde la familia también. La experiencia de estas charlas la llevó a que, por ejemplo, aquí en Villa Rosario se haga esta charla en dos turnos. Por un lado los adolescentes, por otro lado los adultos. ¿Por qué? Y porque yo a los adolescentes no les puedo decir eh, cómo a veces se manifiesta o cómo se prepara una droga o cómo están, porque no les voy a enseñar a hacerlo. Les tengo que mostrar a los papás cómo detectar un paciente consumidor o un chico consumidor. Tengo que darle signos de alerta para decirle, ojo, si mi hijo está cambiando esta conducta, puede ser que esté entrando en esto. Entonces, es una forma de alertar, de prevenir y también de acompañar. Hablamos mucho de prevención. Hace ocho años que se están llevando a cabo estas charlas. De aquellos jóvenes que comenzaban a escuchar todas estas disertaciones, a los de hoy, ¿Hay una gran diferencia? ¿El joven tiene más conocimiento? ¿Pregunta más? ¿Sabe más? Sí, sabe muchísimo más, pero esto hay que recalcarlo también. Sabe mucho de información basura, como llamamos nosotros, porque hay mucho de esto en Internet. Yo les pido y les digo permanentemente a la familia, controlemos la información porque hoy todo el mundo dice la marihuana no hace nada, es natural, sirve y la marihuana produce alteraciones, nos quema las neuronas de nuestros niños y pasan de, después de ser unos buenos estudiantes a chicos que no pueden receptar. Por ejemplo, la cocaína daña el corazón, produce hemorragia cerebral, y eso no se dice. Entonces, hay que tener una buena información, educación, y para eso existen profesionales capacitados permanentemente en esta área, en los cuales trabajamos psiquiatras, psicólogos, médicos toxicólogos en equipo y todos los otros ONG o comunidades que quieran acompañar, acompañan. Pero cuando yo tengo un síndrome de abstinencia, que es cuando le quito, tiene que estar un equipo con fuerza para poder sacármelo, que tienen que ser profesionales.